ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸி லேர்னிங் சேனல் மூலமாக உங்கள் எல்லாரையும் திரும்பவும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சயின்ஸ் ஆப்டிடியூட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவும் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் எந்த டேட்டோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பதினெட்டாம் தேதியோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவாக குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கான சோசியல் இஷ்யூஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிற டேட் வந்து பதினெட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட நடப்பு நிகழ்வுகள் தான் ஸோ நார்மலாக எல்லா எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற நண்பர்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சில சோசியல் இஷ்யூஸ் குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கு எழுதுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன் ஸோ நீங்களும் அதை கேளுங்க ஏன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் உங்களுக்கு குரூப் ஒன் கால் ஃபார் வருது அப்படின்னா நீங்கள் மெயின்ஸ்க்கு எழுதுறப்ப இந்த சோசியல் இஷ்யூவும் உங்களுக்கு அதுக்கு ஃபார்வர்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் எல்லாருமே கட்டாயம் வீடியோஸை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நடப்பு நிகழ்வுகள் தான் கட்டாயம் குரூப் டூ மெயின்ஸில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக கூட இருக்கலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா மதுரையில் இருக்கக்கூடிய தோப்பூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு கோடி செலவில் வந்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை ஓப்பன் பண்ணுறதா மத்திய மந்திரி சபை வந்து ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க ஸோ இதற்கான பணிகள் வந்து விரைவில் தொடங்கும் அப்படின்றதையும் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ஜெயலலிதா அவர்கள் நம்மளுடைய ஃபார்மர் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிறப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருஷத்தில் வந்து தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் ஆஸ்பத்திரி அதாவது அகில இந்திய மருத்துவ விஞ்ஞான கழகம் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரதமர் மோடிக்கு வந்து கடிதம் எழுதியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா தமிழகத்தில் வந்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதற்கு வந்து சில பார்ட்ஸ் வந்து அதாவது எந்தெந்த பகுதிகளில் வந்து அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொட்டேஷன் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதில் எந்தெந்த பகுதி அப்படின்னா தஞ்சைக்கு அருகே இருக்கக்கூடிய செங்கிப்பட்டி மதுரையில் உள்ள தோப்பூர் செங்கல்பட்டு ஈரோடு அருகே இருக்கக்கூடிய பெருந்துரை புதுக்கோட்டை ஸோ இந்த மாதிரி ஐந்து இடங்களை வந்து தேர்வு செஞ்சு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் வருஷத்தில் வந்து மத்திய பட்ஜெட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா மத்திய பட்ஜெட் ஸோ அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து தமிழ்நாட்டில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பு மட்டும் வெளியிட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா மத்திய சுகாதாரத்துறை இணை செயலாளர் தலைமையிலான உயர்மட்ட குழுவினர் வந்து தமிழகத்துக்கு வந்து இந்த தமிழகத்துலேருந்து நம்ம இந்த சூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்க இந்த அஞ்சு இடத்துலையுமே வந்து ஆய்வுகள் செஞ்சாங்க ஸோ அந்த ஆய்வுகள் செஞ்சதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கடந்த ஜூன் மாதம் ஜூன் மாதம் வந்து மத்திய குழு திரும்பையும் ஒன்று கூடி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கிறதுக்கு தமிழகத்தில் மதுரையை வந்து தேர்ந்தெடுத்தாங்க ஸோ மதுரையில் எந்த இடம் அப்படின்னா தோப்பூரை வந்து தேர்வு செய்கிறதுக்காக ஒப்புதல் வழங்கினாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா தமிழக அரசு வந்து ஒரு விரிவான திட்ட அறிக்கையை வந்து தயார் செஞ்சு மத்திய அரசுக்கு அனுப்புனாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா டெல்லியில் நேற்று அதாவது பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று பிரதமர் மோடி அவர்களோட தலைமையில் வந்து மத்திய மந்திரி சபை கூட்டம் நடந்தது ஸோ இந்த கூட்டத்தில் மதுரை தோப்பூரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வந்து அமைக்கப்படும் ஸோ இதற்காக ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு கோடி ஒதுக்கீடு செய்யவும் செய்யவும் படும் அப்படின்னு சொல்லி ஒப்புதல் வந்து அளிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி இராணுவ மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பிரதமர் மோடிக்கும் சுகாதாரத்துறை மத்திய மந்திரி ஜே பி நட்டாவுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சிருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ விரைவில் இதற்கான பணி மதுரையில் இருக்கக்கூடிய தோப்பூர் பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்படும் இதில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எந்த வருடம் வந்து நம்ம மத்திய அரசுக்கு வந்து கடிதம் அதாவது நம்ம தமிழகத்துலேயும் எய்ம்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்போ அவங்களுக்கு கொடுத்தோம் தமிழகத்தில் எந்தெந்த பகுதிகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம சூஸ் பண்ணோம் அதிலருந்து அவங்க எந்த பகுதியை சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அடுத்த நடப்பு நிகழ்வுகள் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ரெண்டாவது நடப்பு நிகழ்வுகள் வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பற்றினா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ இதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மீன் பிடிக்க செல்லக்கூடிய மீனவர்களுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து கடலுக்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம நிறைய விஷய
ஸோ அதோட முடிவில் வந்து இப்போ ஒரு கருவியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் நல்லா இந்த விஷயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ஆழ்கடலை மீன் பிடிக்க செல்பவர்களுக்கு தகவல் தொடர்பு கருவிகளை வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அதாவது நம்மளுடைய மாண்புக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து வழங்கியிருக்காங்க ஸோ சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் வந்து நம்மளோட முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து சென்னை நாகப்பட்டினம் மற்றும் கன்னியாகுமரி இந்த மாவட்டங்களை சேர்ந்த மீனவர்களுக்கு நேவிக் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நேவிக் கருவிகளை வந்து வழங்கியிருக்காங்க ஸோ இதனை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதாவது ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பில் ஈடுபடக்கூடிய மீனவர்களுக்கு வந்து தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் வந்து வழங்கணும் அப்படின்றதுக்காக தமிழ்நாடு அரசு வந்து சில கோரிக்கைகளை வந்து இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்திற்கு வந்து தெரிவித்தாங்க ஸோ அது மூலமாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நிதிநிலை அறிக்கையில் வந்து அதாவது தமிழ்நாடு வழங்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்படக்கூடிய நிதிநிலை அறிக்கையில் வந்து நம்மளோட துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து இந்திய விண்வெளி மையத்தோட ஆய்வு மையத்தின் தொழில்நுட்பத்தில் வந்து உருவாக்கப்பட்ட நேவிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செயற்கைக்கோள் மூலமாக குறுஞ்செய்தி பெறும் ஒரு வசதியை வந்து ஆழ்கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்லக்கூடிய மீனவர்களுக்கு வழங்குவது தொடர்பாக அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த நேவிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செயற்கைக்கோள் மூலமாக குறுஞ்செய்தி அதாவது மெசேஜ் அனுப்பக்கூடிய ஆழ்கடல் தகவல் தொடர்பு கருவியை எண்பது மீன்பிடி படகுழுக்கு படகு குழுக்களுக்கு வந்து அழிச்சிருக்காங்க ஸோ இது சென்னை நாகப்பட்டினம் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏழு மீனவர்களுக்கு வந்து முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கியிருக்காங்க எப்போ அப்படின்னா பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸோ இந்த கருவியோட வேலை என்ன அப்படின்னா இந்திய மண்டல வழிகாட்டி செயற்கைக்கோள் அமைப்போட இந்த நேவி கருவி வந்து செயல்படும் இந்த நேவி கருவியோட வேலை என்ன அப்படின்னா வானிலை எச்சரிக்கை வானிலை முன்னறிவிப்பு சுனாமி நிலநடுக்கம் புயல் இந்த மாதிரி இயற்கை இடர்பாடுகள் குறித்த மெசேஜுகளை வந்து அதாவது குறுஞ்செடிகளை பெற்று ப்ளூடூத் ப்ளூடூத் இணைப்பு இருக்கக்கூடிய அந்த மீனவர்களோட ஆண்ட்ராய்டு தொழில்நுட்பம் மூலமாக அவர்களோட மொபைல் ஆர் கைபேசிக்கு வந்து அனுப்பும் அதாவது குறுஞ்செய்தியை அவங்க மீனவர்களோட மொபைலுக்கு அனுப்பும் ஸோ இந்த கைபேசி கருவி வந்து இந்த தகவலை அப்படி மாற்றம் செய்து தகவலாக மொபைலோட ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்மளுக்கு தமிழ் அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் எந்தெந்த பிராந்திய மொழி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட மொபைலில் வந்து திரையிடப்படும் ஸோ இது தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்ட ஒரு சீரிய முயற்சியின் பயனாக இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் வந்து இரநூறு நேவி கருவிகளை வந்து தமிழ்நாடு மீனவர்களுக்கு உடனடியாக வழங்குவதற்காக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் கருவியோட நேம் என்ன அந்த கருவி எந்தெந்த மாவட்டத்தோட மீனவர்களுக்கு வழங்கியிருக்காங்க அதோட பயன்பாடு என்ன அதோட தொழில்நுட்பம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இதுவும் ஒரு சோசியல் இஷ்யூஸ் தான் அதாவது பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய தமிழக அரசும் முடிவு ஸோ இந்த நியூஸை கேட்டோடனேமே உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் தான் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையும் வந்து நிரந்தரமாக மூடுறதுக்காக தற்காலிகமாக மூடுறதுக்காக நிறைய பிரச்சனைகள் பல பல பிரச்சனைகள் நடந்தது ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பசுமை தீர்ப்பாயம் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா தற்காலிக உத்தரவு வந்து பிறப்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நான் ஃபுல் நியூஸ் சொல்கிறேன் ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேவியட் மனு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனு வந்து தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இந்த நிகழ்வை கொஞ்சம் விரிவாக நம்ம பார்ப்போம் அதாவது கேவியட் மனு தாக்கல் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல என்ன அப்படின்னா ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகம் வந்து டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வந்து வழக்கு தொடர்ந்துருந்தாங்க ஸோ அந்த வழக்கை விசாரித்த தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா தமிழக அரசும் தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை வந்து திறப்பதற்கான அனுமதியை புதுப்பித்து இன்னும் ஒரு மூணு வார காலங்களுக்குள்ள அனைத்து நிபந்தனைகளையும் நிறைவேற்றக்கூடிய வகையில் புதிய உத்தரவை வெளியிடணும் அப்படின்னும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையோட பணி தொடரும் வகையில் மின்சார இணைப்பையும் 
தமிழ்நாடு ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்துக்கு வழங்கணும் அப்படின்னும் கடந்த சனிக்கிழமை வந்து தீர்ப்பு வழங்கினாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இந்த தீர்ப்பு வந்ததுக்கப்புறமா அதாவது பசுமை தீர்ப்பாயத்துலேருந்து ஸ்டெர்லைட்டுக்கு ஃபேவரபுளாக தீர்ப்பு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம தமிழக அரசு வந்து மேல்முறையீடு செய்கிறதுக்கு வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது முடிவு பற்றி நம்மளுடைய முதலமைச்சர் தான் தெரிவிச்சிருக்காங்க அதாவது தமிழக அரசு தரப்பில் இன்று அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பதினெட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அல்லது பத்தொம்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அன்று வந்து மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்படலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேவியட் மனு அப்படின்றத நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் அதாவது ஸ்டெர்லைட் ஆலை விவகாரம் தொடர்பாக தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் வழங்கின தீர்ப்பையும் எதிர்த்து தமிழக அரசு இந்த மாதிரி மேல்முறையீடு செய்கிறதுனால சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதாவது தமிழக அரசு வந்து மேல்முறையீடு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த விசாரணையில் பசுமை தீர்ப்பாயமும் ஒரு தரப்பாக ஏற்றுக்கொண்டு அவங்களோட வாதத்தையும் வந்து தெரிஞ்சு தெரிவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க இந்த மனு தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ கேவியட் மனு பற்றி இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இருந்தாலும் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஏன்னா இது சோசியல் இஷ்யூஸில் கட்டாயம் ஸ்டெர்லைட் பற்றி கூட நம்ம கொஷின்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டெர்லைட்டோட மேனுஃபேக்சரிங் அதோட தீமைகள் என்னென்ன அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மேற்கோள் காட்டி எழுதுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்த நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா புதிய மசோதா வந்து அறிமுகம் ஆகிருக்கு ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் முத்தலாக் முறைக்கு எதிராக புதிய மசோதா அறிமுகம் ஸோ இந்த நியூஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்போதுமே வந்து ஒரு புதிய மசோதா வந்து அறிமுகம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதை பற்றின விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து முத்தலாக் முறை அப்படின்னா என்னன்றத பற்றி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனோட நம்ம இந்த நியூஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதாவது முஸ்லீம் பெண்கள் திருமண உரிமைகள் பாதுகாப்பு அதாவது முஸ்லீம் பெண்கள் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த முஸ்லீம் பெண்கள் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படின்னா திருமணமான உரிமைகளோட பாதுகாப்பு தான் ஸோ இந்த சட்டம் வந்து ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் வந்து நிறைவேற்றிட்டாங்க ஸோ இந்த சட்டத்து மூலமாக முத்தலாக் முறையில் வந்து மனைவியை விவாகரத்து செய்யக்கூடியது சட்ட விரோதம் அப்படின்னும் இது மூலமாக கணவருக்கு மூணு வருஷம் ஜெயில் தண்டனையும் விதிக்கப்படலாம் அப்படின்றதும் வந்து இந்த சட்டத்தில் வந்து சொன்னாங்க ஸோ இந்த சட்ட மசோதா வந்து சில கட்சியோட எதிர்ப்பு காரணமாக மாநிலங்களோட அவையில் நிறைவேற்றப்படாமல் நிலுவையிலேயே வந்து இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறமா கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இதற்காக சில திருத்தங்களை வந்து சேர்த்து ஒரு அவசர சட்டம் வந்து பிறப்பிச்சாங்க அதாவது சில கட்சிகள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுனால மாநிலங்களவையிலேருந்து மத்திய அவையை போய் சேர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது ஸோ அதனால் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சில திருத்தங்களை கொண்டு வந்தாங்க சில திருத்தங்கள் கொண்டு வந்தால் இந்த மசோதாவை நிறைவேற்றிடலாம் அப்படின்றதுக்காக சில திருத்தங்களை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த நிலையில் இப்போ புதிய மசோதா வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி என்னன்றதை பார்ப்போம் அதாவது பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வாரத்தோட முதல் நாள் தொடங்கிய நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் வந்து இந்த அவசர சட்டத்துக்கு மாற்றாக ஒரு புதிய மசோதாவை வந்து சட்ட மந்திரி ரவிசங்கர் பிரசாத் அவர்கள் வந்து அறிமுகம் செஞ்சாங்க ஸோ இந்த சட்டத்தை பற்றி அப்போ வந்து அதற்கு காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் வந்து சிலர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா விவாகரத்து செய்கிறது வந்து தண்டனைக்குரிய குற்றம் கிடையாது இதோட விதிகள் வந்து அரசியலமைப்போட அடிப்பி அடிப்படை கொள்கைகளுக்கு மாறானதாக இருக்கிறதுனால இந்த சட்ட மசோதாவே தவறு அப்படின்றத வந்து சொன்னாங்க ஸோ இது வந்து மர மத ரீதியாக ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் மீதான நடவடிக்கையாக தான் இருக்கே தவிர இது போன்ற ஒரு சட்டத்தை எப்போவுமே வந்து நாடாளுமன்றம் ஏற்றதற்கான தகுதி வந்து கிடையாது அப்படின்றதையும் வந்து சொன்னார் காங்கிரஸ் எம்பி சசி தரூர் அவர்கள் ஸோ இதற்கு பதில் அளித்த மத்திய சட்ட மந்திரி ரவிசங்கர் பிரசாத் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உறுப்பினர்களோட ஆட்சே பணிகள் எல்லாத்தையுமே ஆழ்ந்து சிந்தித்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த சட்ட மசோதா வந்து கொண்டு வந்திருக்கும் ஸோ இந்த சட்டத்தில் வந்து பல திருத்தங்கள் வந்து செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த திருத்தங்கள் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் 
முத்தலாக் முறையால் பாதிக்கப்படக்கூடிய முஸ்லீம் பெண்களுக்கு உதவுவதற்காக உதவுவதற்காகத்தான் இந்த சட்டம் வந்து அவசியம் ஸோ இதில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் விசாரணைக்கு முன்னாடியே வந்து ஜாமீன் கேட்டு மாஜிஸ்ட்ரேட்டு கோர்ட்டை வந்து அணுக முடியும் இது ஒரு திருத்தம் ரெண்டாவது வந்து இந்த வழக்கில் கணவன் மனைவிக்கு நஷ்டஈடு கொடுக்க ஒப்பு கொண்டதுக்கு அப்புறம்தான் இது ரொம்ப முக்கியம் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் மாஜிஸ்ட்ரேட் அவர்கள் வந்து ஜாமீன் வழங்க முடியும் யாருக்கு அப்படின்னா அந்த கணவருக்கு ஸோ நஷ்டஈடு எவ்வளோ வழங்கணும் அப்படின்றதையும் மாஜிஸ்ட்ரேட்டு தான் முடிவு செய்வார் அது மனைவியோ அல்லது அவ் அதாவது அவங்களோட குடும்ப மனைவி அவங்களோட குழந்தைகள் இதை பொறுத்து மாஜிஸ்ட்ரேட் அவர்கள் தான் எவ்வளவு ஜீவனாம்சம் அதாவது நஷ்டஈடு வழங்கணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணுவார் ஸோ இதை மனைவியை தவிர மனைவியை சேர்ந்த இரத்த உறவுகளோ அல்லது உறவினர்களோ இல்லை திருமணம் மூலமாக உறவினர் ஆனவர்களோ போலீஸில் புகார் செய்வதற்கோ இல்லை அவர்களால் மட்டும்தான் வந்து வழக்கு பதிவு செய்ய முடியும் மற்றவர்களோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ அவங்களாம் வந்து புகார் செய்ய முடியாது ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக கணவன் மாஜிஸ்ட்ரேட்டை வந்து அதாவது கோர்ட் அணுகும் போது கணவன் மனைவிக்கு இடையே பிரச்சனைகள் அதாவது கவுன்சிலிங் மூலமாக தீர்த்து வைக்கப்படுறதுக்கும் மாஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அதிகாரம் உள்ளது ஸோ இரு தரப்பினரும் வழக்கை வாபஸ் பெற்று கொள்ளவும் உரிமை இருக்குது அதே மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட மனைவி தனக்கும் தனது பிள்ளைகளுக்கும் பிழைப்பூதியம் கேட்டும் மாஜிஸ்ட்ரேட்டை அணுகிறதுக்கும் ஒப்புதல் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதிலேருந்து என்ன அப்படின்னா இந்த சட்டம் திருமணமான முஸ்லீம் பெண்களுக்கு பாலின நீதி மற்றும் பாலின சமத்துவம் என்ற அடிப்படை உரிமைகள் கிடைக்க உதவுவதற்காகவே இந்த சட்ட மசோதா கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்றத வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ கடந்த வாரம் அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரியிலிருந்து செப்டம்பர் பதிமூணு தேதி வரைக்கும் நானூற்றி முப்பது முத்தலாக் சம்பவங்கள் குறித்து ஊடகங்கள் வழியாக அரசுக்கு வந்து சம்பவங்கள் வந்து அதாவது ஊடகங்கள் வழியாக அரசுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்ததுனால தான் வந்து இந்த பிரச்சனைகளை நம்ம தீவிரமாக எடுத்து இந்த சட்ட மசோதாவை கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்றதையும் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு முக்கியமான சோசியல் இஷ்யூ தான் ஏன் அப்படின்னா இந்த முறை இந்த மசோதா கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த மசோதாவோட நேச்சர் என்ன இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்றத கூட உங்களுக்கு கொஷின்ஸில் கேட்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்த நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்த நியூஸ் வந்து பார்ப்போம் அதாவது திருநங்கைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து நிறைவேற்றியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியம்தான் அதாவது பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட ப கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அதாவது அன்றைய தினம் தான் வந்து சட்டத்தை நிறைவேற்றியிருக்காங்க ஸோ இது அதற்கு அடுத்த நாளான தேதியில் தான் நம்மளுக்கு நடப்பு நிகழ்வாக வந்து சேரும் ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் நான் பதினேழாம் தேதின்றத நான் சொல்லியே உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் ஓகே ஸோ இப்போது திருநங்கைகளுக்கான பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றியிருக்காங்க ஸோ இதை யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்றத ஃபுல்லாக அதை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதாவது சமூக நீதி மற்றும் நலத்துறை மந்திரி தாவர் சந்த் கெலாட் ஸோ இவர்கள் வந்து திருநங்கைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அப்படின்ற ஒரு சட்ட மசோதாவை வந்து அறிமுகம் செஞ்சு வச்சுருக்காரு ஸோ அப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா திருநங்கைகளுக்கு கல்வி வேலைவாய்ப்பு மருத்துவ வசதி அதை வந்து நம்ம வழங்குறதுக்காகவும் மத்திய மாநில அரசுகள் அவர்களுக்கான நலவாழ்வு திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் இந்த சட்டம் வழிவகுக்கிறது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா அவர்களை திருநங்கைகளை வந்து பிச்சை எடுக்க கட்டாயப்படுத்தினாலோ இல்லை பொது இடங்களில் அனுமதிக்க மறுத்தாலோ இல்லை உடல் ரீதியாகவோ பாலியல் ரீதியாகவோ தாக்குதல் நடத்தினா அந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட நபர்களுக்கு அதாவது குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபருக்கு வந்து இரண்டு ஆண்டு ஜெயில் மற்றும் அபராதம் வந்து விதிக்கிறதுக்கான வழிவகைகள் இந்த பாதுகாப்பு சட்டத்தில் அளிக்கப்பட்டது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மாநிலங்களோட அவையில் திமுக எம்பி திருச்சி சிவா அவர்கள் இது தொடர்பாக கொண்டு வந்த தனி நபர் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது ஸோ அதே வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலே வந்து நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் நிலைக்குழுவோட இருபத்தி ஏழு ஆலோசனைகளும் இதில் வந்து சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்றதையும் அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தான் இது வரவேற்க வேண்டிய ஒரு சட்டமும் கூட அவர்களையும் நம்ம வந்து ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்மளோட நம்ம 
மக்களுக்குள்ள ஒருத்தங்களா நம்ம அவங்கள வந்து அங்கீகரிக்கணும் ஸோ இதற்கு முதல்ல வந்து மக்களோட மனப்பான்மை ரொம்ப மாறணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எல்லாருமே ஒரு சினிமா ரீதியாகவும் இருக்கட்டும் எல்லா விஷயத்துலையுமே நம்ம அவங்கள வந்து இழிவா காட்டக்கூடிய சித்திரங்கள் இழிவா பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து அவங்களுக்கு சமூகத்தில் மரியாதை கெடுக்கிறதுக்கு அதுவும் ஒரு இம்பாக்ட் தான் ஸோ நம்ம எல்லாருமே உறுதிமொழி எடுத்துக்கணும் அவர்களும் மூன்றாம் பால் இனத்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அவரை ஒரு நம்ம ஒதுக்கி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக அவர்களும் நம்மளிடையே இருக்கக்கூடிய ஒருத்தங்க தான் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து அதை பற்றின அவேர்னஸை வந்து விழிப்புணர்வை நம்ம கொடுக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அடுத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா என்எல்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளோட நெய்வேலியில் இருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் லிக்லைட் கார்பரேஷன் தான் வந்து என்எல்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவங்க வந்து மூணாவது சுரங்கம் வந்து நெய்வேலியில் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக வந்து இது ப பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை எதிர்த்து அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முப்பது கிராம மக்களும் வந்து ஆர்ப்பாட்டம் வந்து ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஃபுல்லாகவே பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் இருக்கக்கூடிய என்எல்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேஷ்னல் லிக்னைட் கார்பரேஷன் வந்து நு பதினோரு புள்ளி ஐம்பது மில்லியன் டன் அளவுக்கு பழுப்பு நிலக்கரியை வந்து வெட்டி எடுக்கக்கூடிய வகை வெட்டி எடுக்கக்கூடிய சுரங்கம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் மூணாவதாக ஒரு திறந்த வெளி சுரங்கம் வந்து அமைக்கிறதுக்காக முடிவு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இதனால் விருத்தாச்சலம் அருகே இருக்கக்கூடிய முப்பது கிராமங்களில் இருந்து நாப்ப நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி தொண்ணூத்தொம்பது கெக்டேர் நிலத்தை வந்து கையகப்படுத்தியிருக்காங்க சாரி கையகப்படுத்துறதுக்காக வந்து திட்டமிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பகுதிகளில் சு சுரங்கம் அமைக்கிறதுக்கு அந்த முப்பது கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் வந்து கடுமையான எதிர்ப்பை வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நியூஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்எல்சி வந்து மூணாவதாக ஒரு திறந்த வெளி சுரங்கம் அமைக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து எந்த பிளேஸில் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா விருத்தாச்சலம் அருகே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் ஸோ இதுவும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு சோஷியல் இஷ்யூஸில் கேட்கலாம் ஸோ நான் எந்த ஒரு நிகழ்வுகளையுமே வந்து நான் பர்கெயின் பண்ண விரும்பலை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதோட தொடர்ச்சி இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இன்னொரு வீடியோவோட பதினெட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட நடப்பு நிகழ்வுகளை வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க நல்லா படிங்க கண்டினியூஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க முயற்சி எப்போதுமே வந்து தோல்வி அடையாது